హలో అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు టెస్టింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ సో మీ చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారండి నేను పర్సనల్గా కొన్ని రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నాను సో నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో క్వశ్చన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఒక్కసారి ఇది రిఫర్ చేసుకోండి సో బంచ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను ఒకటేసారి ఆన్సర్ చేస్తాను అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్ నేను ప్రస్తుతం టెస్టింగ్ ఇన్ తెలుగులోనే ఉన్నాను అండ్ విల్ గో ఓవర్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఎంత నా వీలైతే అంత చూద్దాము అలా స్ప్లిట్ వీడియోస్ చేస్తాను నేను సో దట్ వీ కెన్ కవర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంకా వీడియోస్ పెట్టండి ఐ టోటలీ అండర్స్టాండ్ అండి మీరు చూస్తే నాది సుప్రియ బారు అనే ఇంగ్లీష్ ఛానల్ కంటే కూడా నాకు వీలైనప్పుడు నేను తెలుగు ఛానల్లోనే పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అది ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది మానిటైజ్డ్ ఛానల్ ఇది ఇంకా నాట్ మానిటైజ్డ్ బట్ ఐ అండర్స్టుడ్ ద నీడ్ ఫర్ మై హెల్ప్ హియర్ సో అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి నేను మ్యాక్సిమమ్ నాకు వీలైనంత మటుకు పెడతాను ఇందులో అండ్ సెలీనియం విత్ జావా కోర్స్ అడుగుతున్నారు డెఫినెట్గా నేను అది ప్లాన్ చేసుకుంటాను దానికి ఏంటంటే కంప్లీట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లెవెల్లో నేను ప్లాన్ చేయాలి కాబట్టి విత్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ మీ రైట్ నౌ నాకు టైం కుదరట్లేదు బట్ ఎస్ దట్ ఈస్ ఇన్ మై లిస్ట్ డెఫినెట్లీ ఓకేనా సో క్వశ్చన్స్ అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం మనము లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ రవితేజ గారి క్వశ్చన్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మ్యామ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ శానిటీ అండ్ రీటెస్టింగ్ ఓకే రెండు చాలా ప్రిటీ మచ్ క్లోజ్ మీనింగ్ ఉన్నాయి కానీ టూ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ అండి ఎట్లా అంటే నేను లెట్ మీ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దే మీరు ఒక టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సే అది క్యాలిక్యులేట్ యాప్ అనుకోండి క్యాలిక్యులేటర్ యాప్లో మీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉందంటే క్యాలిక్యులేట్ అనే బటన్ బ్లూ కలర్లో ఉండాలి అని మీ క్లయింటే రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనాలిటీ మీకు తెలుసు క్యాలిక్యులేట్ ఎలా చేస్తుంది లైక్ ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ అవన్నిటితో పాటు మీకు ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆ బటన్ బ్లూ కలర్లో ఉండాలి ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్ సో మీకు ఆ డెలివర్ అయినప్పుడు కోడ్ బటన్ ఎల్లో కలర్లో ఉంది సో మీరు ఏం చేస్తారు డిఫెక్ట్ రైస్ చేస్తారు రైట్ డిఫెక్ట్ రైస్ చేసి డెవలపర్కి అసైన్ చేస్తారు ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ కానీ క్లయింట్ స్పెసిఫిక్గా చెప్పాడు కాబట్టి దానికి వెయిట్ ఉంటుంది ఆ కలర్ కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఆ కలరే డెలివర్ చేయాలి రైట్ సో ఇన్ ఇన్ దిస్ కేస్ మీరు ఒక బగ్ ఓపెన్ చేసి డెవలపర్కి అసైన్ చేస్తారు ఓకే బగ్ ఫిక్స్ అయిపోయింది బ్లూ కలర్కి మార్చేసి కోడ్ డిప్లాయ్ చేసేసాడు ఇప్పుడు రెండు డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం శానిటీ ఏంటి రీటెస్టింగ్ ఏంటి రీటెస్టింగ్ ఏంటంటే ఈ ఎల్లో కలర్ బ్లూ కలర్ అయిందా లేదా అని బగ్ స్పెసిఫిక్గా బగ్ టెస్ట్ చేయడం రీటెస్టింగ్ ఓకే శానిటీ టెస్టింగ్ ఏంటంటే అసలు క్యాలిక్యులేట్ ఇప్పుడు ఇదివరకు మీరు బగ్ రేజ్ చేసేటప్పుడు మీ క్యాలిక్యులేషన్ అనే ఫంక్షన్ బాగానే పనిచేస్తోంది బట్ కోడ్ టచ్ చేశాడు కాబట్టి అసలు కోర్ ఫంక్షనాలిటీ బాగా పనిచేస్తుందా లేదా అని మీరు ఏం చేస్తారు ఒక రిగ్రెషన్ టెస్ట్ చేస్తారు ఆ బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ మీద రైట్ సో బిజినెస్ క్రిటికల్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ పిక్ చేసుకుని రిగ్రెషన్ స్వీట్ ఉంటుంది కదా అందులోది మీరు టెస్ట్ చేస్తే దట్ కమ్స్ అండర్ శానిటీ టెస్టింగ్ ఆల్ రైట్ సో అది డిఫరెన్స్ అనమాట బట్ రెండు కూడా ఏదన్నా కోడ్ డిప్లాయ్ అయినప్పుడే చేస్తారు అలా కొన్ని కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు ఏది చేయాలి ఎప్పుడు ఏ టర్మ్ వాడాలో క్లియర్గా తెలియాలి సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్ రీటెస్టింగ్ అండ్ శానిటరీ టెస్టింగ్ డిఫరెన్స్ డిఫెక్ట్ టెస్ట్ చేయడం మళ్ళీ లైక్ రిజాల్వ్ అయ్యాక టెస్ట్ చేయడం రీటెస్టింగ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ అంటే కోర్ ఫంక్షనాలిటీ పనిచేస్తుందో లేదా అని శానిటరీ టెస్టింగ్లో చూస్తారు ఆల్ రైట్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ ఇక్కడ లాట్స్ ఆఫ్ హక్స్ అండ్ కిసెస్ అండ్ లవ్ వచ్చింది మా పాప వీడియోకి థ్యాంక్ యూ ప్రియాంక అండ్ దెన్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ మ్యామ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్లో గ్రోత్ ఉంటుందా ప్రజెంట్ డెఫినెట్గా ఉందండి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఈజ్ సపరేట్ ఎంటిటీ ఆల్ టుగెదర్ అంటే టెస్టింగ్ కింద వచ్చినా కూడా వాళ్ళ మెట్రిక్స్ కానీ వాళ్ళ టూల్స్ కానీ చాలా సపరేట్ ఉంటాయి నేను కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో అయితే సపరేట్గా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్కి స్పెషల్గా హైర్ చేసుకునే రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా చూశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను చేసే ప్రాజెక్ట్లో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే మేము ఎవరైతే ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్ ఉన్నారో మేమే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కూడా చేస్తాము కానీ కొన్ని కొన్ని అప్లికేషన్స్లో దే ఆర్ వెరీ కీన్ విత్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట
ఆల్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ సెండ్ మీ వీడియో ఎస్ నాకు ఇది ఏంటో అర్థం కాలేదండి సారీ అబౌట్ దాట్ ప్లీజ్ యాడ్ మోర్ వీడియోస్ ఎస్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ అండ్ నాకు ఎప్పుడు టైం కుదిరినా కూడా నేను ఇలా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ రామ్ గారు అండ్ వాట్ ఈస్ ద తెలుగు వర్డ్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ నా నా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళే ఇక్కడ వాళ్ళే ఆన్సర్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్కి మీకే వదిలేస్తున్నాను నేను ద సో ఇంకోటి ఏంటి మేడం మేవెన్ కమాండ్లో చెక్ చేస్తుంటే కమాండ్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ ఆర్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్ అని వస్తుంది ఓకే ఓకే సో యూజువలీ ఈ ఎర్రర్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీ కనుక ఆ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే మీరు ట్రై చేస్తున్నారో టు యాక్సెస్ ఇట్ త్రూ కమాండ్ లైన్ అది సరిగ్గా ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే కనుక దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ ఎర్రర్ సో ఇది జే మీటర్తో కలిపి నేను చెప్పిన వీడియో కాబట్టి జస్ట్ మేక్ షూర్ జే మీటర్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ కరెక్ట్లీ మీ మిషన్లో మీరు జే మీటర్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారో జిప్ ఫైల్ ఉంటుంది కదా అది అన్జిప్ చేసి బిన్ జే మీటర్ బిన్ ఉంటుంది ఓకే ఆ బిన్ ఫోల్డర్లో మీకు ఆ జే మీటర్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు జే మీటర్ విండో ఓపెన్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి అంటే జస్ట్ టు మేక్ షూర్ వెదర్ జే మీటర్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ ద మోస్ట్ కామన్ ఇష్యూ ఈజ్ ఐ థింక్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్ రైట్ ద వన్ విచ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ యూజింగ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అదొకటి చెక్ చేసుకోండి సో ఓకే అండ్ దెన్ శివప్రసాద్ గారు ఏమంటున్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ హేమలత గారు తర్వాత థ్యాంక్ యూ రవి గారు మంజు అండ్రా ఏమంటున్నారంటే పవర్ యాప్స్లో ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ మీద ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా పవర్ యాప్స్ ఏంటండి నాకు నాకు అర్థం కాలేదు మేబీ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ కొద్దిగా డీటెయిల్స్ ఇస్తే క్వశ్చన్లో నేను ఐ ట్రై టు గెట్ టు దాట్ ఓకే అండ్ విచ్ మాన్యువల్ టెస్ట్ కేసెస్ వి సెలెక్ట్ ఫర్ ఆటోమేషన్ సునీల్ గారి క్వశ్చన్ ఆల్ రైట్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఓవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ ఆటోమేషన్ అంటే ఎప్పుడు చేస్తాం మనకి దాని నుంచి ఏదైనా బెనిఫిట్ ఉండాలి కదా సో రిపిటేటివ్ వర్క్ని తగ్గించడానికే కదా మనం ఆటోమేషన్ చేస్తాం సో మీ దగ్గర హండ్రెడ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటే కనుక ఆ హండ్రెడ్లో మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ ఆర్ క్రిటికల్గా బిజినెస్ క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటో పిక్ చేసుకోవాలి అందులో ఆ పిక్ చేసుకున్న వాటిల్లో మీరు ఎవ్రీ టైమ్ బిల్డ్ డిప్లాయ్ అయినప్పుడు ఏవి ఫోకస్ చేయాలి అనేది ఒక సెట్ తయారు చేసుకొని దాన్ని టెస్ట్ స్వీట్ రిగ్రెషన్ టెస్ట్ స్వీట్ అంటారు ఆ టెస్ట్ స్వీట్ పిక్ చేసుకోవాలి అందులో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆటోమేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు సో మనకి ఎవ్రీ రిలీజ్కి మన ఆటోమేషన్ రిగ్రెషన్ స్వీట్ ఏదైతే ఉందో కొద్దిగా పెరుగుతుంది అంతే కదా ఈ రిలీజ్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏ ఉంటాయో మనం ఆ మెయిన్ రిగ్రెషన్ ఆటోమేషన్లో యాడ్ చేసుకుంటాం సో ఈ రిగ్రెషన్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ కేసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ అనమాట సో బిఫోర్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెష్గా ఆటోమేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ ఈజ్ వెరీ క్రిటికల్ ఎవ్రీ ఇన్స్టాల్కి మీరు లాగిన్ చెక్ చేస్తేనే నెక్స్ట్కి వెళ్తారు కదా సో స్టార్ట్ విత్ ఆటోమేటింగ్ దట్ దట్ కమ్స్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ రిగ్రెషన్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ స్వీట్ అనమాట సో అట్లాగనమాట మీ మీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్కి క్రిటికల్ ఏవైతే మీకు తెలుస్తుందో ఆర్ బిజినెస్ ఇంపార్టెంట్ సినారియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆటోమేట్ చేయాలి అవన్నీ కూడా దే టేక్ ప్రయారిటీ ఇన్ ఆటోమేషన్ ఆల్ రైట్ అంతా ప్రయారిటీ ఆర్డర్లోనే ఉంటుంది సో అందులో ఒక టెన్ టెన్ ఉన్నాయనుకోండి సినారియోస్ మా దగ్గర యూజువల్గా ఏం చేస్తామంటే లైక్ ఇంత బ్యాక్లాగ్ ఉంది ఆటోమేషన్కి అని బిజినెస్కి చెప్తాం చెప్పి ఒక ఒక కాల్ పెట్టుకుని వాళ్ళనే చెప్ వాళ్ళ దగ్గర ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాం లైక్ ఏది వాళ్ళ దృష్టిలో ఇంపార్టెంట్ అని ఒక్కొక్కసారి మనకి మనము ఎలా అవుతుందంటే బిజినెస్లో రియల్ టైం యూస్ చేసే సినారియోస్ మనము ఆటోమేట్ చేయ చేయము ఓకే బికాస్ వీఆర్ అన్ఎవేర్ ఆఫ్ ద రియల్ టైం యూస్ కేసెస్ విచ్ షుడెంట్ హ్యాపెన్ అక్కడ ఎలాంటి గ్యాప్స్ ఉండకూడదు అందుకనే దే ఆల్వేస్ ఆస్కస్ టు వర్క్ క్లోజ్లీ విత్ అవర్ బిజినెస్ టీమ్స్ బికాస్ మనకి రియల్ టైమ్ ఈ యూస్ కేస్ ఎందుకు వాడతారు ఎలా వాడతారో తెలిస్తే కానీ మనము కాన్ఫిడెంట్గా సైన్ ఆఫ్ చేయలేమన్నమాట సో దా అది ఆటోమేషన్కి కూడా ఇగో ఇలాగ యూజ్ అవుతుంది ఓకే ఇంకా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ నేను పెడతానండి షూర్గా మనస గారు ప్లీజ్ తెలుగులో ఎవరు వీడియో తెలుగులోనే చేస్తున్నానండి యా నేను ఇంగ్లీష్ ఛానల్ కూడా ప్రస్తుతానికి ఎందుకే పాజ్ చేశాను బికాజ్ ఐ
ओके इंटीग्रेषन अं अडाप टेस्ट इंटीग्रेषन टेस्ट एपूमी इंटीग्रेषन अटे टू आर थ्री मॉड्यूल इपूर इंटीग्रेट वी विल डू इंटीग्रेषन ऐडोक इज जस्ट लैक टेक अडम Uh, set of scenarios and just make sure that that builds confidence right pick few scenarios and verify the outcome whether it matches your expected or not all right and then um akanni akanni videos chusanu okay me ve and baundi thank you so much and java with yes web driver idi definitely ga pedtanandi okay so nenu daniki framework level lo prepare avvali kabatti i'm taking little time and uh, with whatever is going on like personally and uh, office lo koncham hectic work toti naaku time dorakatledu but uh, naaku e maatram time unna bits and pieces ga aina i'll keep posting okay all right entry and exit criteria swati gar adigaru entry and exit criteria all right nen cheptanu but ippudu prasthutam entante agile lo మీకు దీని ఇంపార్టెన్స్ తెలియడం చాలా అవసరం మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు బట్ ఇదివరకు అయితే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లైక్ మనం టెస్ట్ ప్లాన్ క్రియేషన్ అది ఉండేది ఇప్పుడు కూడా ఐ డోంట్ నో ఉందో లేదో అట్లీస్ట్ ఎజైల్ ప్రాజెక్ట్స్లో అయితే డాక్యుమెంటేషన్ అయితే చేయట్లేదు టెస్ట్ ప్లాన్కి సో ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా నేను అక్కడ బాగా చూసాను ఆ టెస్ట్ ప్లాన్ క్రియేషన్లో ఎంట్రీ క్రైటీరియా అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు మీకు ఒక టెస్టింగ్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ రిక్వైర్మెంట్ మీరు టెస్ట్ చేసే ముందు మీకు ఏంటి కావాలి ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయి ఉండాలి రైట్ అండ్ ఏదైనా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జాబ్ రన్ అవుతే కానీ మీకు డేటా క్రియేట్ అవ్వదు ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో టీమ్ దగ్గర మీ మీ ఇంకొక వర్క్ అవుతే కానీ మీరు స్టార్ట్ చేయడానికి లేదు అలా మల్టిపుల్ డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి అలాంటి డిపెండెన్సీస్ అన్నీ క్లియర్ అవుతాయి కానీ మీరు యూ కెన్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ యువర్ టెస్టింగ్ సో ఎంట్రీ క్రైటీరియాలో మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ విల్ లిస్ట్ అవుట్ ఆల్ దీస్ డిపెండెంట్ యాక్ థింగ్స్ for you to get started with testing what do you need right avanni satisfy avutene meer start chestaru and then exit criteria exit criteria anti similarly meer okka sari exit ante meer a particular uh, um, testing expected criteria meet ayinda leda adi first thing right daniki emanna dependencies unte like within your application meer abhi test chesara leda ante id reflect ayye ee change valla reflect ayye places untai kada avanni okati ఆ తర్వాత ఆటోమేష ఆటోమేటబుల్ టెస్ట్ సినారియో అది రిగ్రెషన్లో వాడుకునేది అంటే ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారంటే ఆటోమేషన్ కూడా ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా అంటే బిఫోర్ యూ సైన్ ఆఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఆటోమేట్ దట్ ఫీచర్ అండ్ దెన్ యు నో ఇంక్లూడ్ దట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యూర్ రిగ్రెషన్ సో అది ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా అలాగే ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా డిఫైన్ చేసుకుంటారు దో వీ డు నాట్ డాక్యుమెంట్ దెమ్ లైక్ రైట్ నౌ బట్ మనకు అది తెలిసి డెఫినెట్గా ఉండాలి so adi swati garu and i think i have to go now but ilaga nenu videos i mean questions try answer cheyadaniki try chestanu meeku inka emaina questions unna kuda meer post cheyandi questions and answers lekapoyina kuda if you have little time i would definitely recommend you to just go over these even the basics kada interviews lo kani edanna mane confidence vastundi ok sari manam alaga anni vintunte all right and uh, interviews prepare ayya valaki wish you all the best ఓకే క్వశ్చన్స్ అబౌట్ కెరియర్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం టెస్టింగ్ చేస్తే నాకు అసలు ఐటీ ఎక్స్పీరియన్సే లేదు టెస్టింగ్ చేయొచ్చా అలా అడుగుతున్న వాళ్ళకి మాత్రం నేను ఒకటే చెప్తానండి ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా టెస్టింగ్లో వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కాకపోతే ఏదో గెట్ ఆన్ అవ్వడానికి వచ్చాము ఓకే ఇక్కడ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది అసలు పని ఎక్కువ ఉండదు అట్లా అనుకుని వచ్చే వాళ్ళకి మాత్రం కష్టం అవుతుందండి ముందే ప్రిపేర్ అయిపోవాలి ఇప్పుడు ఏదైనా సరే మీకు నచ్చితే చేస్తేనే అవుట్కమ్ బాగుంటుంది సో మీరు ఇన్ కేసు టెస్టింగ్ చూస్ చేసుకున్నారు అంటే అసలు ఎందుకు టెస్టింగ్ మీకు నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఒకసారి మీకు మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి గ్రోత్ డెఫినెట్గా ఉంది నేనున్న నా ఇండస్ట్రీలో కాబట్టి చెప్తున్నాను గ్రోత్ లేదు అని నేను అనను గ్రోత్ ఉంది కానీ ఉట్టిగా కూర్చుని మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోకుండా ఉంటే మాత్రం గ్రోత్ ఉండదు ఐ ష్యూర్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ టెస్టింగ్ ఎక్కడైనా అంతే ప్రా ప్రాబ్లం సో మీకు మీ మీ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ అవ్వాలి సో దానికంటే ముందు అసలు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి టెస్టింగ్లో సో టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తారు ఆ టెస్టింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో తెలుసుకున్న తర్వాత మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఎంతోమంది నాన్ ఐటీ వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ స్ట్రీమ్లోకి ప్రొవైడెడ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ లిటిల్ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్స్ టు ఆటోమేట్ ఆటోమేషన్ లేని టెస్టింగ్లో మీరు ఉన్నారు అంటే అది చాలా రిస్కీ పొజిషన్ నేను ఇది చాలా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను ఈ పాయింట్ 
ఆట్ జస్ట్ మాన్యువల్గా ఉన్నాను నేను మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఉన్నాను నేను జస్ట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నాను హాయిగా నాకు శాలరీ వస్తుంది అని మాత్రం ప్లీజ్ ఎవరికి సలహా ఇవ్వద్దు ఎందుకంటే ఎక్కడ కష్టం అక్కడ ఉంటుంది ఈరోజు మనకి మాన్యువల్ మీద నడుస్తుంది కానీ అవుట్ సైడ్ మార్కెట్లో మాన్యువల్ చాలా రిస్కీ అసలు అసలు ఆటోమేషన్ కూడా నేను నేను భయపెట్టడానికి చెప్పట్లేదు నేను రియల్ టైం సినారీ చెప్తున్నాను ఇది ఇది అసాధ్యమైన పని ఏం కాదు ఆటోమేషన్ కష్టపడితే డెఫినెట్గా అవుతుంది కాకపోతే ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఈ స్ట్రీమ్లోకి వస్తే హాయిగా ఉండొచ్చు అని మాత్రం అనుకోవద్దు ఎందుకంటే ఈ స్ట్రీమ్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు కష్టపడితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఆల్ రైట్ ఆటోమేషన్ అనేది హ్యాస్ టు బి డన్ ఇప్పుడు అవ్వలేదు టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు ఉన్నారు మీరు ఇంకా మార్కెట్లో ఉన్నారంటే మీరు అప్పుడైనా నేర్చుకోవాల్సిందే సో ఆ కంఫర్ట్ జోన్లో మాత్రం మిమ్మల్ని మీరు పెట్టేసుకొని ఎవరికి సలహా ఇవ్వద్దు ఏంటంటే మాన్యువల్ ఉంటుంది మనం ఏం కష్టపడక్కర్లేదు హాయిగా ఫ్యామిలీతో అన్నీ చేసుకోవచ్చు ఫ్యామిలీని చూసుకోవచ్చు అని బట్ ప్రొవైడెడ్ మీకు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి అని మైండ్లో ఉంటే కనుక యూ విల్ డెఫినెట్లీ విన్ దిస్ సో అదొక్కటి మాత్రం నా సలహా కన్సిడర్ చేసుకో చేయండి ఎవరికైతే క్వశ్చన్ ఉందో పిల్లలు తలుపు కొడుతున్నారు సో నేను వెళ్ళాలి సో ఓకే అండ్ అందరూ నా నాతో కాంటాక్ట్ ఉండాలి డే టు డే యాక్టివిటీస్లో కాంటాక్ట్ ఉండాలి అంటే నా సుప్రియాస్ నెస్ట్ ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి నే అది కంప్లీట్లీ నాన్ టెక్నికల్ నేను ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ గురించి టెస్టింగ్ గురించి అంటే ఇందులో పెడతాను ఆర్ మా సుప్రియా బారు ఛానల్లో పెడతాను పర్సనల్గా నాతోటి కాంటాక్ట్లో ఉండాలి ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో మై డే టు డే అప్డేట్స్ పిల్లలు వేర్ ఎవర్ ఐ గో అవుటింగ్ ఆర్ కిచెన్ ఆర్ డయట్ ఆర్ బీట్ వాట్ ఎవర్ నేను అందులో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఐ బికాజ్ ఐ లవ్ టు బీ కనెక్టెడ్ విత్ యూ ఆల్ చాలామంది అందులో సబ్స్క్రైబర్స్ నాకు టెస్టింగ్ ఇన్ తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు సో పిల్లల వీడియోస్కి దానికి నాకు పర్సనల్ మెసేజెస్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ విత్ యూ ఆల్ డేస్ సో అది అనమాట సో అప్పటి వరకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు హ్యాపీ టెస్టింగ్ స్టే సేఫ్ అండ్ హ్యాపీ గైస్ బాయ్